Всем привет, друзья, с вами Болторез, и сегодня у нас новенький инди хор. и скорее всего их будет даже два, потому что Good Night, насколько я понял, он короткий, буквально проходится минут за 10, ну и чтобы уж такая прям серия мелкая у нас не была, мы взглянем еще на один инди хор. он тоже короткий, потому что это всего лишь демка, ну как оно получится, не знаю, <coughs> рассчитываю на два. Ну, а третьего, ребята, к сожалению, нет, потому что, ну, в принципе, хорров больше нет. А, ты что-то там, место, где что-то там. Примерно вот такое вот было описание. Едем туда, сами не зная куда. Причем на мотоцикле. А, этот шторм, дождь идет, и мне нужно найти укрытие. Полностью согласен. Так, мотоцикл, наверное, нужно на сигналку поставить. Пик. Ну, конечно, красава. Зачем, блядь, вообще свет выключать? Аккумулятор пос посадим, и все, и будем потом пешком всю жизнь ходить. Здесь э, произошла авария. Угу. Наверное, точно... Так, а что такое? Я не сюда должен был идти? А, ага, вижу дом. Хорошо, сейчас пойдем туда. Видимо, здесь проезжал точно такой же путник. По типу меня. Ему помешал дом, он врезался в столб и пришел... В этот дом. Вот оно. То самое укрытие, которое мы искали. Это место немного странное, но у меня нет другого выхода. У меня нет другого выбора. А что здесь странного? Старый заброшенный дом. Давайте осмотримся здесь. Правда, хули тут ос... Правда, хули тут осматриваться, если как бы вообще комнат нет. Я надеюсь, что шторм скоро закончится. Но к утру он явно закончится. Так оно обычно и бывает. Когда весь, всю ночь, точнее, моросит, а потом уже на утро солнышко. Все так радостно, весело. Так а что я, собственно, должен делать-то, блядь? Просто сидеть? Может, я не знаю, как-нибудь тут... Разорвать коробки, постелить картон в угол и поспать. Ну я же не буду сидеть и смотреть в окно, ну в самом-то деле, алло. Может попробовать выйти? Или я должен какой-то здесь заюзать предмет? Так, 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 так. Что это было? Понятия не имею. Уж я наступил на какое-то говно. На доски, скорее всего, наступил. Вот и все. Ничего такого. Ничего страшного, ужасного я здесь не вижу. Мне единственное напрягает, что там за машина стояла. Бля, меня еще отсюда и не выпускают. Что там была за машина, которая врезалась в столб? Где водитель? Блять, ну он явно должен был прийти сюда, ребят. Здесь расстояние 100 метров от машины до этого дома. Он 100% должен был... Блять, что, где? Привет! Кто это? Твою мать. Не, ребят, нахуй. Отсюда валить надо. Я вам точно говорю. Я лучше промокну до нитки. Прям до трусов. Я лучше заболею на следующий день. Уж лучше оно будет так, чем я буду стоять в запертом доме и обсираться каждые пять минут. Вот это что такое? Это какая-то модная вешалка, до которой хуй дотянешься. Как будто бы, знаете, сейчас кто-то должен... Господи. Я клянусь, что я слышал шаги. Да, я тоже их слышал. Такое ощущение, что сейчас должен кто-то в окно заглянуть. И будет скример. Давайте попробуем. Блять, пока нихуя. Хуя. 
Короче, ходим по этому дому кругами, ребят, и нас... И нас будут периодически пугать. Опачки. А что это за нахуй? Это, скорее всего, тот самый водитель пикапа. Хотя, почему он в платье стоит? Кто это? Кто это? Что это за черт? Уважаемый. Ой, блядь! <смех> Тварина. Good night, спокойной ночи. Слушайте, а этот хоррор оказался еще короче. Я его, походу, заспидранил, потому что мы его прошли буквально за 5-6 минут. Да, действительно коротенькая игра. Ну что ж, давайте взглянем на следующий инди-хоррор. Вот она следующая хоррорятина. The Horrors Lost Tape Demo. Понеслась. Это видео... Было создано в 2009 году одним студентом, который пропал. При странных обстоятельствах, прошу заметить. Видеокассета, в которой было что-то странное, какая-то странная женщина там, видимо, была записана, и после этого студент пропал. И, видимо, сейчас эту самую кассету мы и будем смотреть. Ну, давайте. Покажите нам ее полностью. Все? Насмотрелись? Ну да, очень похоже на комнату общежития. Я, походу, играю за того самого студента. Время 10. Я только проснулся. И, судя по всему, сейчас вечер. Очень странный студент. У нас везде часы одинаковые, я смотрю. Так, подождите, это какая-то ПТшка, что ли? Вот этого я прям вообще не ожидал. Ну, окей. Что я могу делать? Что-то там приближать, удалять. Ничего этого у нас нет. Ну, в таком случае я буду просто идти прямо. Подождите, или это не ПТшка? А какого хуя все комнаты-то одинаковые? Ой, бля, вы посмотрите, сколько у нас dvd кассет. Так-так-так. Заляпанная кровью газета. Студент мужского пола был убит жестоко, был растерзан в университете. Но в стране всего это следующее тело, фонарь и комкодер, которые были на нем. Ой, не понял. На теле мертвого студента были вырезаны цифры. Какие-то были вырезаны цифры. Это, видимо, тайм-коды были. Так, что-то можно взять. Да ты что, серьезно? У меня даже инвентарь еще, наверное, где-то есть, нет? Что подобрал, зачем, куда мне это, ни хера не ясно. Одним словом, демо. Почему нельзя было поставить диван прям к стене? Сэкономить место. Очень странная планировка. Ладно, вернемся. Может, я должен найти тело чего-нибудь? Так, цифры у нас есть на календаре, но как бы ничего не обведено, ничего там нет, поэтому... Ага! Закрылись. Ладно. Будем исследовать следующие комнаты. А с этой я вообще не могу взаимодействовать, представляете? Просто все мое прохождение обрубают на корню. Что, дальше, что ли? Ну, давайте сюда сходим. Тоже закрыто. А что надо-то от меня? <звы> 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 
Видеоплеер. Видеокассеты. DVD-диски. Как-то попытаться это совместить. Очень все странно. Пиздец, как странно. А где вот это перекрестие в центре экрана, чтобы я вообще как бы видел, куда я направляюсь-то? Я вот, например, не хотел дверь открывать. Я, блядь, смотрю на ящики, нажимаю на Е, у меня дверь открывается. Это что за скримеры такие? Причем какие-то ящики открываются, а какие-то нет. Что за ебанина? Че? Да. Алло. Ты смотри-ка, блядь. Кто-то со мной поиграть сдумал. Это пиздец, конечно, со звуками. Здесь постоянно что-то с левой стороны. Разносится. О, не-не-не, я туда не пойду, ребят. О, а так вообще везде свет отрубили. Блять, надо стоять под лампой. Спасительная лампа. О, так это фонарь, кажется, там лежит, мигает. Да, точно. Ну-ка, дайте ко мне его. Что такое? Ну, включи его, блядь. Господи, как стало отвратительно. Я сделаю потише, ну его нахуй. Прям как-то вообще мерзотно стало. Хорошо, вернемся в открытую комнату. Блять, там где-то дверь открылась. Ага, понял. Кто здесь? Я тебя сейчас до смерти фонарем засвечу. Открой дверь. А! Блять! Ёбаная жаба! Уходим! <с> куда я, блядь, бегу? Не знаю, подальше отсюда. Да дайте мне куда-нибудь выйти! Ой. В свою комнату я точно не вернусь, это я уже понял. Полиция, спасите, помогите! Ты следующий! О, ключ! Мне дали ключ и записку «Ты следующий». Ну и нахуя вы так делаете? Тогда вообще не давали бы мне ключ. Зачем мне вот эта вот надежда на счастливое будущее, блядь, если я следующий? О, заебись, ключ подошел. А может он и сюда подойдет? Подождите, что за этой дверью? А за этой дверью у нас спальня. Так, 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 так. А, нажмите Е, чтобы как-то повзаимодействовать. А, мы принесли печеньки, видимо. Это кто это? Это может быть... Так. Ага, сейчас, сука, за... подкрадется. Или появится сверху. Блять, что сделать-то надо? Может, шкаф спрятаться? Сука. Я говорю, звуки, они постоянно откуда-то слева сверху. Вот я пытаюсь их увидеть, источник. Но нихуя. Хорошо, вот тогда уходим отсюда. Может быть, эта девчушка скончалась? Может быть, э, это и есть та самая студентка, которая пострадала? И мы как бы по минуте ее пришли? Сладости там положили? Нет? Блять, закрыто. Но я, походу, должен был в той комнате стоять до самого конца, пока с ума не сойду. Потому что здесь все закрыто. Смотри, бля, и притаились, нахуй. Ни звуков, ни голосов, абсолютно ничего. Так, эта дверь закрыта, хорошо. Но я попробую. Я попробую сюда зайти еще раз. Слушайте, ну я принес ей вкусняхи, давайте помянем, скрываем. 
Нет, это не работает. Уж я где-то здесь должен в шкафах порыться. Ага. Ключ и записка. Записку прочитай, дурень. Хотя, может, это и не записка. Специально белый листок подложили, чтобы на нем было хорошо видно ключ. Предусмотрительно. Но в таком случае я пойду открывать следующую дверь. Мне же никто не помешает. Что, блядь, сверху валится. Труха какая-то. Блядь, закрой ты нахуй эту дверь. Слушайте, ну сыкотно, сыкотно, прям пиздец. Атмосферно. Блять. Нам, кажется, туда надо идти. Жопой чую, здесь кто-то стоит. Что такое? Я не успел выбраться. Я пошел открывать следующую дверь, и меня кто-то вырубил. Меня вырубили. Притащили обратно в мою комнату. И сколько у нас сейчас времени? И время опять 10. Нихуя не понял. А зачем это было сделано? Вы чё, блядь, вы меня не остановите, я пойду и открою эту блядскую дверь. И не надо мне тут шептать на ухо. У меня есть ключ, имею право. Хуй там. У меня, наверное, еще и ключ отобрали, да? Ну, инвентаря-то у меня нет, поэтому мы как бы проверить не можем. Ладно, вернемся в ту самую комнату. Тихо, тихо, тихо. Ебать, слон где-то бегает. Ну хули я. <смех> Пойдемте. Пойдемте смотреть. А! А! Блять! Фу. Сука. <смех> Это было хорошо. А где шумы-то были? Блять. Серьезно, после таких игр вообще не хочется в хорры играть. Ну куда нахуй? Ну что за пиздец происходит? Я, кстати, так до сих пор не видел эту старуху или кто там у меня в комнате заперлась. Я боюсь, что она сейчас вылезет на весь экран. Да позвони ты, блядь, 911 кому-нибудь, хоть позвони. Нам срочно надо с кем-то поговорить. Иначе я здесь один с ума сойду. Алло! Алло, алло! Ёбаная тварь, тебе это смешным кажется, да? Вот сука. И нас въебали. Вот так заканчивается демо. Слушайте, ну неплохо. Я бы прям сыграл в полную версию. Реально крипово. Звуки, конечно, доносятся откуда-то с одной стороны, блядь, но они пугают. Тем более в демо-версии есть кат-сцены. Вы где-нибудь вообще такое видели? Ну вот и все, ребят. Две игрушечки посмотрели. Не сказать, что это прям трешак. Ну, первый ни о чем, но это очень даже ничего. Подписываемся на канал. Прожимаем лайки и оставляем комментарии. Всем пока.